Hello students, welcome to study with us. How is good going? I hope all of you must be doing great and staying healthy. Before start the video, I would like to request all of you that if you haven't subscribed our channel study with us, then please subscribe it and press the bell icon to get the notification about the new video. So start. Today we are going to discuss the lesson Nina and the baby sparrow by Prativana from second unit of Marigold of class third NCRT book. Okay. So in this video, the main elements are story reading practice, explanation, new words, and meaning. Okay. So let's just start chapter. What is chapter name? Chapter name is Nina and the baby sparrow. Nina a girl's name. Baby sparrow. Sparrow matlab ki chakli hote hai aur chakli. Baby sparrow matlab chakli ke bachche. Okay. So first of all I will read the first stanza. First paragraph. Okay. There was great joy in Nina's house. Nina and was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Okay. So, there was a great joy. Joy matlab khushi. Sab khush the. Kahan pe? Nina's ke ghar mein. Okay. There was a great joy in Nina's house. Nina ke ghar mein khush the sab. Nina aunt was getting married. Kyun khush the? Nina ke jo aunti the, wo saadi karne wale the. Okay, isliye sab khush the. Nina a father, mother and little brother. Nina ke ghar mein kaun kaun rehta hai? Nina, uske papa, mummy aur uske chote bhai. We all going to Delhi for a wedding. Wo sab kahan jaane wale the? Delhi. Delhi mein kyun jaane wale the? Kyunki Sadi me jane wale the aur sadi unke aunti ka tha okay everyone was happy sab khush the expect nahi na expect matlab kya hota hai expect matlab yahan pe jo expect likha hai uske siwaye nina ke siwaye baki sab khush the e x c e p t matlab iska meaning kya hota hai ke siwaye okay expect matlab kya hota hai expect matlab ki uske siwaye okay ka kiske siwaye sab Nina के सिवाय बाकी सब खुश थे और accept a c c p t इसका मतलब क्या होता है कि स्वीकार करना कोई भी वस्तु को स्वीकार करना ओके आगे चलते हैं her mother took her to the market to buy a new dress उसके जो mother थे किसके mother Nina के mother थे वो Nina को लेके market गए क्यों गए कि new dress खरीदने क्योंकि शादी में सब new dress पहनते हैं ना इसलिए उसके mummy ने उससे new dress खरीदने के लिए market ले गए what color would you like? Her mother asked. Nina ke mother kya puchhe? Kaun sa color aapko pasand hai? So Nina ne kya bataya? I don't want to new dress. I don't want a new dress. Mother said. I don't want a new dress. Mother said Nina. Nina ne kya bola? Ki ma, mujhe koi bhi new dress nahi chahiye. Fir uske mummy ne kya bola? Chalwar ko miss den. नया ड्रेस नहीं चाहिए तो सलवार का मिस भी ले ले तो नीना सॉक हर है वो अपने मुंह को जैसे नाग की तरह खिलाए जैसे हम ना बोलते हैं ना नाग जैसे गाय के पीछे जो हमने बात कर खिलाते हैं दादी वैसे लेफ्ट टू राइट खिलाते हैं ना ऐसे ही वो उसका हेड हिला के ना बोला उसके बाद फिर क्या हुआ what about those lovely white shoes you saw last week? Nina jo thi na, last week me ek white lovely pyari se ek safed color ki shoes dekhi thi. Aur usse wo pasand aaya tha. To uske mummy ne pucha ki wo white shoes ka kya kare jo tune last week dekhi thi. To iska jawab Nina kya diya? I don't want those either. Thank you mother. Usne kya bola? Wo bhi mere ko nahi chahiye. Okay? Wo bhi mere ko nahi chahiye. Thank you mother. नहीं चाहिए सब ओके वो फिर नीना के मदर वो अपसेट अपसेट मतलब क्या होना दुखी होना तो नीना के मदर क्या हुए दुख हो दुखी हो गए बट सी सेड नथिंग वो कुछ भी नहीं बोली 
लिखे हुए पर कुछ भी नहीं बोले दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच और फिर वापस से घर आ गए बैक होम मतलब वापस घर आ गए और लंच की मतलब कि दोपहर का खाना खाए लंच मतलब दोपहर का खाना होता है और फिर सारा मतलब नाइट का खाना होता है ओके रात का आफ्टर लंच मतलब क्या मैंने सेट लिए नीना के लिए लंच के बाद नीना का मौजा रखे नीना के बाजू में बैठ गए और पूछे व्हाट इज इट चाइल्ड क्या हुआ बच्चा सी आस्क द मदर तो मदर क्या पूछे व्हाट क्या हुआ बच्चा व्हाई डिड यू से नो ऑन एवरीथिंग ऑन एवरीथिंग सबके लिए तुम ना क्यों बोल रहे हो आज ओके देखो ये मार्केट में गए थे नीना और उनके मम्मी है और ड्रेस खरीदना था पर नीना ने थोड़ा सा मुंह रोते हुए मुंह बना के ना बोल दिया था ओके तो ये क्या क्या मतलब क्यों आज तुम ना बोल रहे हो सब कुछ तो नीना ने क्या बोलता है आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में नीना ने ये रखा नीना ने क्या बोला मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग मेरे को शादी में नहीं जाना है माँ मुझे शादी में नहीं जाना है नीना को कहा नहीं जाना था शादी में नहीं जाना था ओके okay? वेडिंग मतलब क्या होता है शादी आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दिंग ओके फिर उसके मम्मी ने पूछा बट वाई क्यों नहीं जाना है तुमको क्योंकि शादी में तो सब जाना सबको जाना पसंद होता है वहाँ पे खुशियाँ होता है डांस होता है बहुत सारे मस्ती आता है मजा करते हैं सब पर नीना को नहीं जाना था तो उनके मम्मी ने क्या पूछा क्यों नहीं जाना है तो उसका जवाब नीना क्या बोला नीना सेट नो थिंग इंस्टेड नीना क्या बोला नथिंग मतलब कुछ भी नहीं माँ ऐसे बोल के टू बी टीयर्स टीयर्स मतलब क्या होता है आंसू बड़ा दो बड़े बूंद टीयर्स मतलब दो बड़े बूंद आंसू रोल डाउन हर चीक उसके गाल पे आ गया मतलब रोने से आंख से निकल के गाल के तरफ आ गए थे बड़े बूंद आंसू तो उसके माँ ने क्या किया मधो पुट आम और नीना उसके मम्मी ने अपने हाथ से लेकर लेके नीना को घुमाया नीना के पेट को घुमाया और बोला डोंट क्राई माय पेट और मेरा बच्चा तू मत रो ओके सी सेड उसके मदर ने बोला व्हाई माय पेट व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट बोरिंग बोरिंग यू ओके तो उसके मम्मी ने क्या पूछा व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट बोरिंग यू बोरिंग मतलब क्या होता है परेशान ओके बोरिंग का मीनिंग क्या होता है हिंदी में परेशान होता है ब्रदर अलग होता है और बजरिंग अलग होता है तो बजरिंग मतलब परेशान होता है किसी चीज से परेशान होता है तो उसके मम्मी ने क्या पूछा मेरे को क्यों नहीं बता रहा है तेरे को क्या परेशान कर रहा है ओके तो उसके बाद नीना ने क्या जवाब देता है मोटियस रोल डाउन नीना चेक और भी और रोने लग गई नीना और थोड़ा रोने लग गया भावुक हो गई ओके तो मदर सी सेड मदर सी सेड उसके नीना ने क्या बोला माँ मतलब मतलब घोसला हिंदी में क्या बोलते हैं घोसला ओके There are sparrow nest on the bookshelf. जो नीना के बुक सेल्फ था उसके ऊपर क्या था चकली के घोसला था चिड़िया के घोसला इन माई रूम तो नीना के रूम की बुक सेल्फ के ऊपर था एंड देर आर टू बेबी स्पेरो इन द नेस्ट और वो जो नेस्ट था वो घोसला था उसमें दो बेबी स्पेरो थे मतलब कि दो छोटे चिड़िया थी दो छोटे छोटे चिड़िया थी Baby sparrow in the nest. I see, said mom. अच्छा बच्चा. वो क्या बोला? मैं देख रहा हूँ. There are, there are just beginning to get their feathers. मतलब कि उनका अभी-अभी feathers आया है. Feathers मतलब क्या होता है? पंख. मतलब actually पंख नहीं होता. मतलब पंख के जो चकली के चिड़िया जो है कोई भी पक्षी है उसके ऊपर जो बाल hairs आते हैं ना जो पंख के ऊपर जो hairs होता है हम क्या बोलेंगे फेदर्स उनका अभी अभी फेदर्स निकला है एंड ग्रोइंग अप नेक्स देम टू हंगरी एंड ग्रोइंग अप नेक्स देम टू हंगरी और उनको भूख लगता है 
ऑल डे लॉन्ग देख रहा है चिप चिप आस्किंग फॉर फूड वो खाने के लिए रोते हुए चिप चिप करके खाना मांगते हैं ओके आई सी देख लिया अच्छा ओके मैंने क्या बोला अच्छा फिर नीना ने क्या बोल दिया इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पेयर ऑफ फीड देयर बेबी यहाँ पे देखो नीना के कितना कितना अच्छा सोच रही थी एक चकली की चिड़िया के बारे में वो क्या बोल रहे थे अगर हम वेडिंग में चले जाएंगे तो हम सारे घर और दरवाजा लॉक कर देंगे तो जो पापा और मामा स्पेयर हुए वो कैसे अंदर आएंगे और उनके बेबीज को कैसे खिलाएंगे फीड कैसे कैसे करेंगे ओके तो अब क्या इफ वी गो जब जाएंगे तो होल प्लेस विल बी लॉक्ड जो सारे के सारे जगह हम लॉक कर देंगे मतलब ताला मार देंगे एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पेयर जो पापा और मामा चिड़िया हैं वो अपने बेबीज को कैसे खिलाएंगे ओके तो उनके मम्मी और ओ नीना गेरेड मदर उसके मम्मी ने थोड़ा सा केयर किया के बोला गिविंग हर बिग हग गेरेड मदर गिविंग हर बिग हग वो नीना को एक बिग बड़ा सा हग दिया फिर इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग क्या यही कारण था कि तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो बट दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल पर ये कोई ये कोई समस्या ही नहीं प्रॉब्लम मतलब क्या होता है समस्या ये कोई समस्या ही नहीं है विल लीव यू विंडो ओपन हम विंडोज लीव कर देंगे मतलब विंडोज खुला रख देंगे जो बारी होता है उसको हम खुला रख देंगे ओ कैन वी मदर कैन वी रियली ठीक सही में मदर सच में कैन वी रियली फिर मम्मा ने क्या बोला यस यस विल रिमूव ऑल योर थिंग फ्रॉम द रूम Lock the door on the outside, so the house will be perfectly safe. And Papa and Mama Spiro can come and go freely. You just. So, the Mama ne kya bola? Hum tumhare room mein jo sara saman hai, thing hai, jo saare ke saare jo vastu hai, wo sab nikal denge. Or door ko outside se outside se lock kar denge. So the तो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ तो हाउस सेफ हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एंड पापा एंड मामा स्पेरो कैन बी कम एंड गो फ्रीली टू जो और पापा और मामा स्पेरो जो जा आ सकते हैं फ्रीली जा आ सकते हैं जस्ट थिंक नीना थोड़ा सोचो नीना वेल विल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पेरो विल बी गेटिंग नाइस एंड पेट इन द नेस्ट गुड आइडिया इवन इट तो थोड़ा सोचो नहीं ना जो जब तुम एंजॉय कर रहे होगे वेडिंग में तो बेबी स्पेयर अच्छा दिखने लगेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा और थोड़ा वो मोटा भी हो जाएगा ओके ये अच्छा आइडिया है ना थोड़ा सोचो तो इट वॉज अ गुड आइडिया नीना क्या बोले इट वॉज अ गुड आइडिया वेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग जब नीना वापस से अपने वेडिंग से अपने घर आए जो शादी से अपने घर वापस आए तब देर वेर टू फ्रॉम टू लिटिल स्पेयर फ्लाइंग ओके देर वेर आर टू फ्रॉम लिटिल स्पेयर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉज एंड नीन थ्रिल जब वो वापस से घर आया तो देखा कि देखो यहाँ पे है ना तो क्या देखा वापस देखा कि जो जो बेबी स्पेर थे घर के अंदर उड़ रहे थे और ये देख के नीना थ्रिल्ड हो गया मतलब रोमांचित हो गया थोड़ा सा मतलब खुश हो गया और तो इसका ऑथर कौन है ये जो कहानी हम पढ़े नीना एंड नीना स्पेर नीना एंड बेबी स्पेर इसका ऑथर कौन है राइटर कौन है प्रतिभा नाथ कौन है प्रतिभा नाथ प्रतिभा नाथ एक राइटर भी है एक जर्नलिस्ट भी है ओके और वो बहुत सारे ऐसे कहानियाँ लिखे हैं मतलब बहुत सारे बुक्स लिखे हैं उस बुक में से ये एक कहानी था ओके छोटा सा और चलो अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या न्यू वर्ड्स है मार्केट मार्केट मतलब बाजार ओके 
बॉदर बॉदर क्या होता है मैं बोला था ना बॉदरिंग करना मतलब परेशान करना और प्रॉब्लम क्या होता है समझ के आना स्ट्रेस मतलब जो हम पहनते हैं वो स्ट्रेस होता है अपसेट दुखी हो जाना और रिमूव रिमूव मतलब क्या होता है निकाल देना ओके और रीडिंग फोन हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद ओके थैंक यू हैव अ गुड डे